Έχεις ποτέ εξερευνήσει το γενεαλογικό σου δέντρο για να δεις με ποιους είσαι συγγενείς? Κάθε γενεαλογικό δέντρο είναι διαφορετικό και περιλαμβάνει πολλών ειδών ανθρώπους. Ξέρεις ότι και το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού περιλαμβάνει πολλών ειδών ανθρώπους? Ακόμα και άτομα που ίσως δεν θα περίμενες, όπως η Ραάβ. Δεν περίμενε κανείς ότι η Ραάβ περιλαμβάνεται στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού. Δεν γνώριζε το Θεό, ούτε τον ακολουθούσε. Όμως κάποια στιγμή άκουσε για το Θεό. Άκουσε θαυμάσεις ιστορίες για το πώς ο Θεός έσωσε το λαό του τους Ισραηλίτες. Χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα για να αποδράσουν από την Αίγυπτο και πολλά άλλα. Η Ραάβ άκουσε επίσης ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες μια νέα πατρίδα, την Ιεριχώ. Εκείνη ζούσε εκεί, όμως αυτό φαινόταν αδύνατο. <Κι> Βλέπετε, η Ιεριχώ προστατευόταν από ψηλά τείχη που ήταν χτισμένα γύρω από την πόλη. Δεν υπήρχε στρατός που να μπορούσε να τους νικήσει. Ωστόσο, μια νύχτα, δύο Ισραηλίτες κατάσκοποι τρύπωσαν στην Ιεριχώ. Ο βασιλιάς το έμαθε και έστειλε στρατιώτες να τους καταδιώξει. Α, τρέξε! Όμως οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να βρουν τους κατάσκοπους huh? mm. επειδή η Ραάβ τους έκρυψε στη στέγη του σπιτιού της. Η Ραάβ είπε στους κατάσκοπους ότι γνώριζε ότι ο Θεός ήταν παντοδύναμος. Οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να νικήσουν τα τείχη της Ιεριχώ, αλλά ο Θεός μπορούσε. Οι κατάσκοποι υποσχέθηκαν ότι όταν θα επέστρεφαν, θα φρόντιζαν για την ασφάλεια της Ραάβ και της οικογένειάς της. Της έδωσαν ένα κόκκινο σχοινί για να το κρεμάσει από το παράθυρό της, ως σημάδι για την υπόσχεσή τους. Όμως, θα σώζονταν μόνο όσοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι της. Το σπίτι της Ραάβ βρισκόταν πάνω στα τείχη της Ιεριχώ. Έτσι, οι κατάσκοποι απέδρασαν από το παράθυρό της. Είχε δίκιο η Ράβ. Ήταν ο Θεός τόσο δυνατός ώστε να νικήσει τα τείχη της Ιεριχώ. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες τι να κάνουν. Παρέλασαν γύρω από τα τείχη, έπαιξαν τις τρομπέτες τους, φώναξαν και τα τείχη έπεσαν. Η Ράβ θα πρέπει να είχε εντυπωσιαστεί. Είχε ακούσει για τη δύναμη του Θεού και τώρα την είχε δει. Η Ράβα ακολούθησε τους Ισραηλίτες, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Το γενεαλογικό της δέντρο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η γενιά του Δαβίδ, μεγάλωνε για πολλά χρόνια. Ο Θεός χρησιμοποίησε τη γενιά του Δαβίδ για να φέρει το σωτήρα Ιησού Χριστό στη γη. Ξέρεις ότι ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο για σένα, ώστε να γίνεις μέλος της οικογένειας του Θεού. Ο Ιησούς ήρθε στη γη, ώστε καθένας να μπορεί να γίνει μέλος της οικογένειας του Θεού. Όμως, γιατί ονομάζουμε το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού γενιά του Δαβίδ, το όνομα προέρχεται από το βασιλιά Δαβίδ. Ελάτε την επόμενη φορά για να μάθουμε ποιος είναι ο Δαβίδ και γιατί το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού πήρε το όνομά του από αυτόν.